அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் நரூஸ் கார்னர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு வீக்கெண்ட் வ்ளாக் இந்த வீடியோ தேர்ஸ்டே ஈவினிங் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு ஷாப்பிங் போயிட்டு ஃப்ரைடே வந்து வீட்டில் செஞ்ச பிரியாணி அது தான் இந்த வீடியோவில் இருக்க போகுது பொதுவாகவே நம்ம வந்து கிட்ஸ் வீட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னாலே ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருப்போம் ஆனாலும் அந்த பசங்க எப்படி தான் கீழே விழுறாங்க எப்படி தான் இடிச்சிக்கிறாங்க எப்படி தான் வந்து அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போகுதுங்கிறது ஒரு புரியாத புதிர் தான் எல்லார் வீட்லேயுமே அழகாக சிரிச்சுட்டு அமைதியாக படுத்து தூங்கின குழந்தைங்க தூங்கி எந்திரிக்கும் போது ஹை ஃபீவரோடு எந்திரிக்கிறதெல்லாம் நம்மளுக்கு மட்டும்தான் நடக்கும்னு நம்ம நினச்சிட்ருப்போம் எந்த மாதிரி எத்தனை பேர் என் கூட இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ எஸ் என்னோடய குழந்தைக்கும் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தது அதனால தான் என்னால் கண்டினியூஸாக வீடியோ போஸ்ட் பண்ண முடியல ஸோ கம்மிங் டு த வ்ளாக் அன்றைக்கி அன்சார் கேலரி போயிருந்தோம் ஒரு மினி ஷாப்பிங் இருந்தது அங்கே ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் அரேபிக் பக்லாவா குனாஃபா இதெல்லாமே வந்து விதவிதமான டிசைன்ஸில் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஷாப்பில் அவங்க வந்து க்ரீம் குனாஃபா பண்ணினதோட வீடியோ பார்க்கவே செம்மையாக இருக்கல பார்க்க மட்டும் இல்லை டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே க்ரீமியாக சீஸியாக ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த குனாஃபா இந்த குனாஃபா என்னோடய ஃப்ரைடே பிரியாணிக்கான டெசர்ட்டாக இருந்தது அன்றைக்கி நான் ட்ரை பண்ணியிருந்த பிரியாணி வந்து லேயர் தம் பிரியாணி யூஸ்வலி வந்து லேர் தம் பிரியாணி அப்படின்னாலே ஒரு பயம் இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து செய்கிறதுக்கு எங்கே உடச்சிடுவோமோ எங்கே அந்த லேர் நல்லா வராதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் பயமே வேணால் இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக வரும் ஸோ இப்போ நம்ம ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்குறோம் பிரியாணியோட ரொம்ப எசென்ஷியலான டேஸ்ட்டை கொடுக்குறது வந்து இந்த ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ் தான் பொதுவாக இந்த லேர் தம் பிரியாணிலேயே நீங்கள் வெங்காயம் தக்காளி பட்டை கிராம்பு இது வந்து முழுசாக போடும்போது கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கிற மாதிரி இருக்கும் நார்மலாக போடுறத விட அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ நான் சைடில் வந்து சிக்கன் மேரினேட் பண்ணியிருந்தேன் தயிரும் உப்பும் மட்டும் கலந்து நான் மேரினேட் பண்ணிவிட்டேன் வேறு எந்த மசாலாவுமே ஆட் பண்ணல தயிர் வந்து சிக்கனை நல்லா சாஃப்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் அதோடு நீங்கள் சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட உப்புக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் ஒன் கேஜி சிக்கன் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் நான் அதை தான் நான் வந்து இந்த கிரேவியோடு சேர்த்து சட்டிலே தான் பண்ண போகிறேன் தனியாக குக்கர்லாம் வைக்க போகிறதில்ல இப்போ நான் வந்து ஆயில் போட்டுட்டு அதே ஃப்ரை பண்ண ஆனியனில் இருந்த ஆயிலே தான் யூஸ் பண்ணுறேன் பெரிய துண்டு பட்டை பேலீஃபு கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாம் போட்டிருந்தேன் அன்னாசி பூ ஒரு சின்ன பீஸ் மட்டும் போட்டிருந்தேன் அதோடு வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் நிறைய தான் வெங்காயம் போட்டிருந்தேன் ஒரு நாலு அஞ்சு வெங்காயம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் போட்டிருந்தேன் நான் மீடியம் சைஸ் ஆனியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ப நாலு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சைடில் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுட்டு அதில் பெரிய துண்டு பட்டை நாலு கிராம்பு நாலு ஏலக்காய் ஆயில் தான் ஆட் பண்ணுவேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு ரைஸும் இன்னொரு ரைஸும் ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக அதுக்கப்புறம் வந்து சால்ட் கல் உப்பு கலந்து நான் வந்து அந்த தண்ணி வச்சிட்டேன் அதில் ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சா பாஸ்மதி ரைஸை ஆட் பண்ணி வடிச்சிடணும் 
ஸோ இந்த சைடில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் இந்த ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பயந்துக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து சோறு வேகிற பதங்கிறது தான் அதுக்கு தண்ணி நல்லா கொதித்த உடனே நீங்கள் ரைஸ் போட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேருந்து எயிட் மினிட்ஸ்க்குள்ளே உங்களோட ரைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி அது செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக குக் ஆகி இருக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கும்போது ஸோ நான் நாலு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு உப்பு போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி அதை நல்லா மஷி ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்க போகிறேன் நான் நாலு கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் சிக்கனுக்கு ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரைஸுக்கு ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வேக வைக்கிற இதில் இப்போது இதில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்துடுச்சு பாருங்கள் நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன் அரிசி இப்போ தக்காளி நல்லா மஷி ஆகிடுச்சு நான் இது கூட ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் சாதாரண சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் காரத்துக்காக தான் இந்த சில்லி பவுடர் வந்து கலருக்காக காஷ்மீரினும் காரத்துக்காக இந்த சில்லி பவுடர்னும் ஆட் பண்ணுறதுனால அது ஹாஃப் இது ஒன் அப்படின்னு ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ தயிரில் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இது வந்து ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நான் தயிர் வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த சிக்கனில் இந்த தயிர் வந்து ரைஸ்க்கு பத்தாது இன்னொரு ஒன் டு டூ டேபிள் ஸ்பூனாவது தயிர் வந்து ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த கிரேவியோட சிக்கன் ஓரளவு வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா நான் சொன்ன மாதிரி தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் இப்போது ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஆக்சுவலி இது வந்து குட்டி ஸ்பூன் இல்லையா இந்த ஸ்பூனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஒரு கப்பு ரைஸுக்கு போட்டிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் தம் பிரியாணி அப்படிங்கிறதுனால இந்த அளவு ஸ்பூன் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து கூடுதலாக பிரியாணி மசாலா போட்டுக்கலாம் இது நான் வீட்லேயே அரைச்ச பிரியாணி மசாலாங்கிறதுனால ரொம்பவே நல்ல மனமாக இருக்கும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இவ்வளோதான் நான் இதுக்கு மேலே வேறு எந்த மசாலாவும் ஆட் பண்ண மாட்டேன் இப்போ டேஸ்ட் பார்த்துட்டு நான் வந்து லெமன் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் எனக்கு இந்த அளவுக்கு நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் லெமன் நான் வாங்கியிருந்தது வந்து பெரிய லெமன் வாங்கியிருந்தேன் அந்த லெமனுக்கு ஹாஃப் லெமன் இண்டியன் லெமன் வந்து சின்ன லெமனாக இருக்கும்ல அது வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பழம் கரெக்டாக ஊற்றினீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த சிக்கனை மூடி போட்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே வேக விட்டுற வேண்டியதான் இப்போ நம்ம ரைஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் என்கிட்ட இந்த அளவுக்கு சின்ன சைட்டி தான் இருந்தது அதனால் நான் இது யூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்படி 
உடையிற இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் இருக்கணும் என்கிட்ட இந்த அளவுக்கு சட்டி இருந்ததுனால நான் இதை எடுத்துக்க வேண்டியதாக போச்சு நான் ரைஸ் குக்கரோட பிளேட்டை தான் மேலே போட்டுட்டு அப்படியே வச்சு வடிச்சுக்க போகிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய ப சட்டியாகவே எடுத்துக்கோங்க என்கிட்ட இல்லை நான் எதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் வடித்த சாதத்தை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போது சிக்கன் கிரேவி நல்லாவே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது அந்த சிக்கன் எல்லாத்தையும் நம்ம தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா கவனிச்சுருந்தீங்கன்னா தண்ணின்னு நான் எதுவுமே ஆட் பண்ணவே இல்லை இது சிக்கனில் இருந்த தண்ணியும் இந்த வெங்காயம் தக்காளி வெளியிட்ட தண்ணியும் தான் நல்லா மஷியாக ரெடி ஆகி அது அந்த அந்த தண்ணி விட்டு இந்த அளவுக்கு நமக்கு நல்ல கிரேவி கிடச்சிருக்குது இப்போ நான் சிக்கன் எல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன் அதோட இந்த கிரேவியும் கொஞ்சம் கிரேவியை நான் அப்படியே எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் தனியாக ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் கிரேவியை சில்வர் கரண்டி போட்டு எடுக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க இது வந்து நான் மேலாப்பில் தான் எடுக்கிறேன் அந்த பாத்திரத்தில் டச் பண்ணாதபடி இப்போது வெங்காயம் தக்காளி ஓரளவு அந்த பச்சை மிளகா அது எல்லாத்தையும் சேர்த்தே நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இப்போது கீழே இந்த அளவு கிரேவி வச்சுருக்கேன் இதில் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா எல்லாமே இதுலேயும் இருக்குது இது மேலே நான் வந்து வடித்த சாதத்தை போட்டுக்க போகிறேன் ஓரளவு அந்த கிரேவி நல்லா மூடுற அளவு நான் வந்து வடித்த சாதத்தை போட்டுக்க போகிறேன் நல்லா ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணிட வேண்டாம் உதுத்து உதுத்து விட்டு நீங்கள் அந்த ரைஸை போட்டுட்டு மேலே ஒரு மூணு பீஸ் சிக்கன் வைக்க போகிறேன் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வறுத்த வெங்காயத்தை நான் தூவிக்க போகிறேன் நல்ல ரைஸ்லாம் முழுசு முழுசாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் நீங்கள் கரண்டி வச்சு எதுவுமே ப்ரெஸ் பண்ணிடாமல் லைட் லைட்டாக உதுத்து உதுத்து விட்டிங்கன்னா இந்த அளவுக்கு உதிரியாக அழகாக இருக்கும் எப்போவுமே வந்து அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணிட வேண்டாம் இந்த பதத்தில் இப்போ நான் மல்லி புதினா எல்லாமே போட்டுக்க போகிறேன் நல்ல மூடுற அளவு கிட்டத்தட்ட நான் போட்டுடுவேன் ஓரளவு அங்கங்கே அங்கங்கே ஃபில் பண்ணுற மாதிரி போட்டுடுவேன் அப்போ தான் வந்து எல்லா பக்கமும் உங்களுக்கு வந்து கவர் ஆகி இருக்கும் இப்போ இந்த டைமில் பாலில் ஊற வச்ச குங்குமப்பூ இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை போட்டுக்கலாம் என்கிட்ட அதெல்லாம் இல்லை நான் நல்லா அதெல்லாம் சேர்க்கலை கீ வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் என்கிட்ட கொஞ்சம் ஃப்ரீஸ் ஆகி தான் இருந்தது அதனால் கிரே கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே நான் திரும்பவும் ரைஸை லேயர் பண்ண போகிறேன் இப்போ பாருங்களேன் கிளம்பியாக விழுதுலையா அதை லைட்டாக அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படியே நீங்கள் வந்து ஊதுத்து விடணும் அந்த ரைஸை அழுத்திடக்கூடாது அதுதான் மெயினான விஷயமே இப்போது இது மேலே சிக்கன் வச்சுட்டு ஒரு லேயர் வறுத்த வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருந்த சிக்கன் கிரேவி இப்போ நம்ம முதல் சிக்கன் போட்டோம் இல்லை போட்டுட்டு ரைஸ் போட்டோம் இல்லை அப்போ கொஞ்சம் கிரேவி இந்த டைமில் ஒரு கொஞ்சண்டு கிரேவி அப்படியும் நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பே பிளேஸ் பண்ணினீங்களானும் நல்லாயிருக்கும் நான் இந்த மாதிரி லேயர் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு மேலே மல்லி புதினா தூவிக்க போகிறேன் இப்போ இப்போது ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு காற்று வெளியாகாமல் இருக்கிறதுக்கு நல்லா மூடிட்டு மேலே இந்த முடியை போட்டு மூடி ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வெரி லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நான் வந்து தம் போட்டுக்க போகிறேன் ஸோ ஆஃப்டர் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம பிரியாணி சூப்பராக டெலிஷியஸாக ரெடி ஆகிடுச்சு எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக அழகாக ரெடி ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் ஏர் லேயராக சிக்கன் ரைஸு கிரேவின்னு செம்மையாக இருக்குல்ல ரொம்பவே டெலிஷியஸாக இருந்தது இந்த பிரியாணி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் 
கொஞ்சம் கூட உடையாத உதிரி உதிரியான பாஸ்மதி ரைஸ் தம் பிரியாணி ரெடி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்